siis siit tagant jooksis karu läbi. Täiesti lõppame ja üksi siin toitu panna, kui karud on selja taga. Minu jaoks on nagu need viimased kolm päeva on nagu tavaliseks muutunud. Hei, tere tulemast kaua lubatud ja kaua oodatud karuvarje vloogi. Vähemalt mina isiklikult olen oodanud seda päeva ja seda retke mega kaua. Täna siis terve päeva sõitsime päris pikka maa maha, et jõuda siia Põhja-Karjalas, põhimõtteliselt Ida-Soome. Esmalt siis Praamiga Tallinnast Helsingisse ja sealt siis umbes 9 tundi väikeste pausidega sõitsime 650 km autoga siis siia ja panime ühtke laagri paega üles. Nagu uskumatu on olla minu meest kuskil keset sellist isolatsiooni, et teadu pärast siin Põhja-Karjalas ka väga inimasustust ei ole, et tõeliselt lahe ja tead, et karud mütta on ringi. Vahepeal on õhtu kätte jõudnud. Ja Eerik püüdis kaks haugi, nii et me saame kala ka. Ja ma tutvustan üldse teisi, kes siin reisil on. Ma olen üldse viieg kesi. Eerik, maandre on siis põhisüüdlane, kelle pärast me siin oleme. Ta on see omaks. Pärlande Radami. Minu bloogist ei ole Karli näinud, aga Karliga me oleme kunagi isegi päris palju suhelnud ja looduses käinud. On Priit, Saart. Siis aegruusel on seal taga. Selline seltskond meil siin on. Täna väga midaks suurti toimu, sest Homme lähme varjates juba kella kolmes päeval ja lihtsalt täna me ei jõudnud nii vara kohale siia ja see tõttu me ööbimegi täna telkides, nagu nagud näete. Et hakkame sööma neid kiirnuudleid, mis siin just valmis on saanud ja kohe saab kala ka. Nii et näeme juba homme hommikul, kui me vaatame üle varjad, millistesse varjatesse lähme ja siis juba hommik päeval kell kolm oleme juba varjates. Nii et tšau praegu. Hommikust. Esimene öö on siis üle elatud. Öösel saas natuke vihmu ka, kuigi sellest väga hullub olnud. Päris mõnus soev oli magada tegelikult. Karude kohta ma olen nii palju kuulnud, et praegu siin piirkonnas peaks ringi liikuma umbes 10-12 karu. Nende samade varjate sõjutada peal, kuhu me lähme. Karusi on päris palju ja karud on päris neljased, sest marju metsal on vähe ja see tõttu on nad hästi agaralt kohe sööda peal, et saada just seda sööta, mida sinna varjata pannakse, seega tegelikult tõenäosus karu näha võiks olla päris kõrge, aga samas päevad ei ole kunagi vennad, nii et päris täpselt, päris kindlalt ei saama praegu öelda, et karu on nüüd 100% täna või homme kohal, aga praegu tundub, et see tõenäosus on täiesti hästi suur. Oleme tulnud siis siia esimeste varjate juurde. Mul selja taga on siin kolm soovarjat ja siis see plats, mida pildistame, ongi siin selja taga. Esimese asjana vaatame kõik need varjekohad siis üle, aga siin praegu seatakse ühte varjat veel valmis, et siis saab rohkem inimesi siin soos korra kolla. Järgmine hetk juba näemegi juba varjas. Kui ma olen välja valinud, millises keskkonnas ma siis täna esimese öö veedan. 
Nii et koht me siis juba varjas. Nüüd on meil kõik varjekohad läbi vaadatud. Mets, raba, tiik ja kaljuserv. Ja mina valisin see kord siis metsa keskkonna ja praegu lähemegi metsa keskkonda, et karule sööd panna ja Eerikul oli iseks üks olukord, kus ta läks pani sööda peale ja karu oli 20 meetri kaugusel ja praegu on ka nii, et kui me juba sööda peale paeme, siis ilmselt karud on juba platsis ja me näeme neid eemalt, et see on päris huvitas olema. Täna hommikul oli olnud selline olukord, et ühte varjasse oli sööd sisse jäänud ja siis karu oli Varjes söödale järgi läin, nii et karud on tõesti hästi näljas ja ma ütlen, et võib juhtuda, mul ei ole küll praegu pikka torv väljas, aga võib juhtuda, et me visuaalselt näeme siin karusi liikumas. Päris põnev. Osa toit on siis ja kalju äärde juba pandud. Siia kogu Karl jääb tema varjajan seal taga võibolla näeta. Ja nüüd on juba kajakaid kuulda. Kajakad tuleb ka suht tihti platsile. Ja ilmselt hakkavad nüüd vaikselt juba karud ka siin tiirutama. Hetkel veel kedagi näinud pole. Aga vaadake, see on siis üks keskkonda, et siin on kalju. Ja siis seal on Karli varja. Pärast seda, kui saame Karli sööda siia ära pandud, Ongi teema, et juba karud võivad platsis olla, aga siis lähme minu varja juurde, mis on siit natuke maa teemal ja paneme sinna sööda ära ja siis lähme mina varjas ja teised lähevad rappa ära. Aga minu varja on hästi huvitava kujuga tegelikult, et põhimõtteliselt meenutab nagu tanki ja seal on mul siis kaks madalat võttenurka või kolm, kolmel suunal ja siis üks nii-öelda tanki see ülemine korrus, mis on 360 kraadi, et see saab ka pöörata, et see on päris huvitav. Ja mul oli kindel soov just metsa tulla, et mingit metsapilti ma tahtsin kindlalt saada just see tõttu, et ikkagi karu on metsaloom. Just kui panime siin mulle sööta, siis siit tagant jooksis karu läbi ja Karl just kirjutas karu, nii et see karu jõudis tema varri juurde. Mul ei ole kahjuks millegagi näidata, aga vaagas, kui te näete. Oi, kui ilus. Siis seal on karu. Seal. Ilusti vaak. Hästi raulikult oot. Nagu Eestistki on Põhja-Karjalas omased pruungarud, ladina keeles Ursus Arktos. Vaatamata sellele, et karud söövad lisaks marjadele veel palju muudki, nagu putukaid, kala, raipeid ja kaera, siis saadaval olev sööt on marjaneljas loomad kohale meeditanud. Täitsa lõpp, mis just jõudus. Me jõudsin just varjasse tulla, kui järsk olid varjes kolm karu. Ma olin siia tulekuga oma raske kotti tassimisega ja selle sööda laial oli vedamisega juba päris igiseks saanud. Ja kui need kolm karu tuli saadreka lõi nii lakke, et lihtsalt nagud näeta siis praegu ka klaast on mu täiesti uduseks, et lihtsalt siin on nii niiske. Ja mul olid prillid udused välja ei näinud ja siis ma püüdsin neid kolme karu kuidagi pildistada. Oli ka üks moment, kus ma nägin, et karu ronis puu peale, aga ma lihtsalt ma ütlen, et mul ei pea täiesti laiali otsas, et... Ma küll loodsin, et karud tuled üsna ruttu, aga niimoodi, et ma ei jõudnud siin inge tõmma teha. Vaadake. Üks karu tuli näis.
pealevad, et suur ja kohmakas karu on siiski äärmiselt osa fronia. Samuti võib teda vee sujumas kohata ja vajaduse korral võib karu arendada hetkel kiirust kuni 50 km tunnis. Praegu varjast väljas pain just sööda ära päris huvitav kogemus enne kella viite varjast väljas olla kui karvud ringi liivad ma näen nüüd ruttu tagasi päris korralikult saab vihma ja luba siis terve hommikus sadada Ennast juba täiega ära tasunud. Aga tšau praegu ja näeme 
siis juba järgmises varjus ma ise tahaks minna tiigi peale tiigi äärde ma loodan, et see ka teistel sobib nii et äkki siis kohtume juba täna õhtul seal ja sa ei lahja pakitud Eerik kirjutas, et pange ennast valmis, et ta toob kohe järgi ka vaadake reaal nullukord on see, et kõrv on siin samas seal mul on puls täiesti laes, ma ei tea Tegin ühe video ja ma panen siia juurde, et kui ma hakkasin metsa sisse toema auto juurest, siis videos on näha kaks karu, aga tegelikult kolm karu ootasin meid juba. Nii. No näe, juba nagu minna. Me edame varjasse minna. Aga kaks karu ootavad. Varjad on meil seal taga. Hei. Mina tuleb minna, mis siin on? Nüüd reaalse kõndisime neist mööda. Aga siin läheb meie teed lahku. Karl jääb siia. Ja Eerik peab üksi minema ja mina pean üksi minema oma varjasse. Aga koos oli vähegi, vähegi julge, kui toodame, et varsti näeme seal varjas siis. Täiesti lõpp, nägitamis just toimus. Mul oli siuka adrekas, sest me tulime üksi, iga üks pidi oma sööda põhjama ja üksi siin toitu panna, kui karud on selja taga. Ma olen täiesti läbi märg. Ja nüüd on see jäda jälle, et kõik aknel vaasid on udused ja ma ei näe välja mul prillid udused. Ja teine teema on see, et ma ütlesin, et ilmselt täna õhtul oleme tiigi ääres. Tiigi ääres ma ei ole, sest et tiik oli täis, tiigi äärde saame homme. Täna ma otsus tein kalju kasuks, et see on täiesti hoopis teissugun keskkond. See on ka metsas, see on mu tangist natuke eemal. Kajak on juba kohal. Ilmselt on karuga siis kohe. Sain siia oma varja juurde tullud niimoodi, et enam ühtegi karu ei näinud. Ja sööda sain küll just niimoodi välja panna, et ühtegi karu ei olnud. Aga see on uskumatu kogemus. Kolm karud kõndis lihtsalt meil järgi ja põhimõtteliselt kõndisime... Tegelikult mitte põhimõtteliselt, vaid kõndisime kõik kõrvuti niimoodi, et nad olid lihtsalt natuke eem. Oota, mul tunne, et mis karu tuli. Mis ma kuulen? Karu tuli. Karudil on üliterav haistmine ja kuulmine, kuid nägemine on üsna kehv. Pole midagi imestada, sest silmad on tal erakordselt väikesed. Varjesse kõndides rääkin endaga valjult juttu, et karu kuuleks juba eemalt mind tulemas ja nii ei põrka me üksteis ja kootamatult kokku. Ja nii öelda korralik poodi, kus ma reaalselt magada saan. Aga et 
Varjast välja tulla. Ma näitan neile umbes, kui kaugel need karud olid, sest et kui metsa sisse tulin, mis neid jäib meie kõrvale. Ma olen siin nende põhivarjate juures. Ja siis neid jäib meie kõrvale, siis kõndisime koos. Ma ei tea, 30 meetrit teemal võibolla olid need karud. Selle varja taga olid nad. Ja noh, karu on ikka suur loom, nii et umbes sama suur kui see varja. Ja siis kõndisime koos Karli varju nii. Jõudsin kenasti auto juurde. Teised tuleb ka sõlt. Nüüd oleme varjast väljas. Teeme ommikusööki, keedan siin praegu vett ja siis saab putru süüa. Piimane varje ongi tiigivarje. Tegelikult see ei ole tiig, see on tegelikult raba, kus on suur raba laugas. Õhtuks lubab ilusat ilma. Võime pöidlab pihus, et lõpuks saame ka sellise ilusa valgusega hetki ja et ka karut siis oleks. Ja selle tiigiga nii-öelda lahen ka see, et seal kindlasti võiks saada ujumiskaadreid, et kuidas karud ujuvad. Aga praegu hakkame sööma, nii et näeme juba õhtul. Viimane varjas mineks siis. Jälle on selline mõnus ootus ärevus ja põnevus. Ilm tundub küll mõnuseks. Läinud olevat, et päike tuli just praegu välja ja lubab iluselt ilma. Kõnnime praegu siis tiigi varjatesse. Esimes korda saab metsast välja. Meil mõlemal kus juures Karliga, sest et ma olen täpselt samades varjates. Täpselt samades varjates. Kaljus ja tangis. Et see mõttes on üldse huvitav, et ave ja priit käisid kogu aeg just kui koos soos ja tiigis. Ja me Karliga vahetasime ja nüüd Ave ja Priit lähevad jälle sohu ja me Karliga tuleme siia. Mina ütlen näus, et ma olen täiega ootus ärevil, et viimane kord ilm jääb ilusaks. Äkki hommikul on udu. See on siis Karli varja. Et nagu te näete, siis igal varjal on korst nad. Et korst jään viib inimese lõhna kõrgemate õsse õhukihtidesse. Ja siis aitab natukene seda inimese lõhna peletada ja Karu ja hundi ninast natuke eemale viia. Aitab inimesele paremini märkumatuks jääda. Karu oli ujunud sinna sama sees, Eerikul. Selline see varja välja näeb. Madalad avad on head madalad pildistamiseks. Loodusfotograafile kõige paremad. Siin maas näed sees kettast. Siia kette peal on hea panna fotokas. Eriti filmimiseks. Pildistamisele annab ka käest pildistada. Need kotid, mis te siin näete, suurt vahet avausest läheb objektiiv läbi. Siis tõmbad siit kinni, et kindlasti mingi lõhk Karu nii ei jõuaks. Eile kui ma varja siis tõin ja vaatasin, kuidas need suure karud seal kivid vahelt toitotsid, siis ikka päris usku mõtta oli mõelda, et nad liigutasid, ma ei tea, kahe minu pea suuruseid kive. Sellise kergusega tõesti oli tunne nagu saaks tavani jalgpalmida rahuliku käpa hoobiga eemale veeratatakse, aga Nagu ma arvan, need kivid olid nii suured, et mina küll neid võibolla poleks jaoksanud tõstagi. See kord ei ole üldse nii suur tõenäosus näha emakaru või emakaru poegadega, sest et lihtsalt neid neljaseid isakarus on nii palju. Teadu pärast võivad isakarud ka poegi murda, seega neil ei ole siin väga turvaline. Karl karusi ootamas. Oota karusi või? Jah. Võite siis Karl andere Adamit poloda, et Adami foto. Mis su Instagram on? Followige siis, et Adami Karl. Meile pannakse praegu sööta. Ja nagu te näete, on kajakat kohe tagaplatsis, mis on tegelikult väga halb, sest nad võtavad päris palju toitu ära, enne kui karuk kohal jõuad. Nüüd aga lähme varjisse ja vaatame, kuidas karud siin ujum hakkavad. Ja vaatame, milline tuleb õhtu, kas ilm on selline nagu lubati ja milline tuleb ka hommik. Nii et, let's go!
aasta marjapuuduse tõttu võivad sügise saabudes karu pakutas söödast eriti sõltuda, sest talvuinakuks on vaja end mõnusalt suureks süüda. Nimelt peab karu talvuinakut, mis võrreldes talvuunega on pigem kui sügavunni ja kehatemperatuur või muud protsessid märgatavalt ei muutu. Mis mõnel siin just oli? Tegelikku siis ma vist ikkagi reaalsuses ei saa aru, mis siin toimub, et ma pilstan siit välja ja karu on meetri kaugusel ja siin reaalselt ei ole midagi ees ka. Võibolla teie saate palju paremini aru, et kui absurdne see kõik on, sest et minu jaoks see on nagu need viimased kolm päeva on nagu tavaliseks muutunud, sest hetkel see kõik ongi siin nii, sest karud on nii julged. Enne kui karud jõudsid olid kajakad, ma võiks julgelt öelda, suurema enamuse, lõhest ära söönud. Nüüd on karud kõik need mätad tühjaks söönud. Eriasid kõik karupildid, mis mul on, on pilve silmaga, et mingit erilist valgust siin küll ei ole. Meil rohkem sööta pole ja midagi me juurde panna ei saa. Eelnevad päevad olid nagu võits paremad, et me saame juurde panna. Ja ma ootan. Terve õhta on vaikne olnud. Kuna praegu on lisanud udu natuke eemale, siis hommik võib olla ilus ja me ei taha hommikul lihtsalt lootma jääda, et korraks toob karu läbi vaid. Me peaks mingit sööta panema. Mõtlem läbi paar strategilis kohta. Paem sööda ära ja äkki hommikul siis näeme kedagi. Mis meil on siin siis mitte? Mis meil on? Ma olen siin hirve vorsti. Ja siis ma tunnen ennast hetkel nagu elav karu sööt lihtsalt. Praegu see pimedeks ka ausena ja see lõhneb.
asjad välja pandud mega ilusudu teised ütlen, nad ei saanudki sööta pannas karu oli ärgatus juba peal tegelikult kolm karu siis me tegime nalja, et no saadki üks meile et kui meil kas või üks oleks oleks mega valgus on utoopiliselt magus praegu aga ainsak, kes siin kohal on on paresed ja arestest on praegu megad pildid kui karu sinna ujuma tuleks, siis saaks täiesti uskumata näeme varjast välja Päike on juba liiga kõrgel. Tuleb ta teada, et see on vist tõesti kui Murphy seadus, et kui ilm on pilves, siis on karud igal pool ja kogu aeg. Kui ilm läheb lõpuks ilusaks, karu pole. Samas, et mitte lõpetada kurvanoodiga. Natuke kahju on, et need pildid, mis ma varestes sain, no. Poleks seal karu olnud, siis saaks lihtsalt uskumatu olnud. Te vaatate kogu seda vlogi hämminguga, et kuidas see on võimalik. Karud on ootavad reaalselt sööki, metsas kõnnime neid mööda ja kuidas karu võib paari meetri kaugusel on. Ja tegelikult see ei ole väga tavapärane, et isegi Eerik, kellel on siin kümne aasta pikkune kogemus, ütleb, et karud on praegu erakordselt julged ja ta ei ole varem sellist asja näinud. Ja noh, see võib tegelikult kohtlik olla mingil määral. Tega see siin nalja asi ei ole ja muutis meid ka väga ettevaatlikuks. Midagi sellist kogeda. Noh, karuvarjat see Eestis ma olen käinud, aga see maastik ja keskkond on siin ikka ilusam ja kohe kindlast mitte ei jää see mu viimases korraks. Karl, kas sa soovid ka midagi öelda lõpetuseks? Ikka soovin. Minge metsa, minge loodusesse, minge karusid vaatama. Oleme siin laagri lahtisil tagasi. Pakime asju. Sööme viimased kiirtoidud ära. Ja teeme sauna ja siis sõidamegi tagasi juba Eesti suunas ja tagasi tsiivilisatsiooni. Mina omalt poolt täna on lahed seltskonna eest ja Eerik, kes seda kõike korraldas. Minul on kindlasti pisik nüüd olemas ja noh, rahakotile see küll tore uudis ei ole, aga ma arvan, et vähem kui aasta pärast tahaks juba tagas olla. Kuidas reis oli siis? Tore oli. Seltskond oli hea. Kagu tegi ka suht hästi koostööd võib aul olla. Aga praeguseks tšau ja näeme siis juba järgmistel seiklustel. Tore!